ang empleyado ng fast food no na ipasok na sila sa loob ng convenience store at doon pansamantala inilagay muna sila doon habang yung mga kapulisan natin uh, ay naka standby dito malapit kung saan nagaganap yung barilad at kanina dumating na rin yung SWAT at uh, naialis na ibang mga tao pero patuloy pa rin na may mga taong natrap dito sa loob ng mall na hindi pa rin sila nang akalabas agad sa ngayon mapakita ko sa inyo na uh, nasa loob sila ng mall at uh, sila yung mga naiwanan nga kanina nung nagkaroon ng takbuhan at uh, patuloy silang maghihintay ano o oh, ayan ayan sila so doon sa loob ng convenience store nandun na nga yung mga rescue ng mga empleyado ng fast food at uh, pasamantala yung nilagay sila doon at uh, maya maya siguro kapag medyo maayos na ay sa sila kakusapin ng mga investigador sa ngayon ay patuloy yung operation patuloy yung barilad at uh, sarado pa rin yung kabuuan ng commonwealth at uh, bawal pa rin yung mga tao pinalalayo dahil nga sa uh, patuloy na nagaganap na barila very scratchy pa itong story ito kasi hindi pa natin alam kung ano yung encounter yung kanino nagsimula anong grupo Yes, all you shall be there. Okay. Anna, hello. Anna, hello. So, nag-respond din na lahat yung mga ibang departamento ng kapulisan natin. Kaya, gaya ng DSOU, ng PIDEA, at mga kapulisan natin dito sa Quezon City. At kasama ang SWAT na nag-respond din dito sa area na to ng isang fast food sa Evergo, Godesco, Pomodoro. So hindi pa malinaw kung ito yung encounter or may mga suspect na talagang sadyang pumasok dito sa area na to dahil uh, hindi pa malinaw sa ngayon ay patuloy kasi yung police operation na nagaganap dito sa Evergo Desco Commonwealth.
So, balik tayo, no? Kanina-kanina, mahalos mag... Isang oras na rin, no? Uh, nagkaroon nga ng putukan ng barel at uh, sunod-sunod na putukan ng barel dito sa area ng sa isang fast food dito sa Commonwealth uh, so ngayon medyo pinalalayo na pinalalayo na tayo dahil So, patuloy pa rin yung police operation dahil may mga tao pa rin na hinahabi yung mga kapulisan natin sa ipamalinaw kung anong grupo o ang kanilang ka-encounter ngayon ano? may mga nagsasabi na miss encounter to sa pagitan ng ideya at ng QC police ano? pero very sketchy pa, hindi pa malinaw uh, kung bakit nagkaganon kung miss encounter nga ito pero wala pa tayo nakita ni isa sa mga sospek na na-recover including kung may ibang kay nga uh, kaya patuloy pa rin tayo magbabantay malapit na tayo sa area mismo ng fast food dito sa Ever Commonwealth ito na yung pinaka area at uh, patuloy pa rin uh, yung operation ng mga kapulisan natin dito sa area na to no Kani-kanina nga lang, ulitin ko, ay na-rescue na yung mga tauan ng fast food na McDonald's at naipasok na sila sa isang convenience store. Sila yung mga na-trap nung naganap nga yung encounter. Kani-kanina lamang. So yung nakita ninyo, ito na yung fast food, ano? medyo kalmado. Ah, nasa loob? Okay. So napasok na nila yung loob ng fast food. Ah, may tao sa taas? Nakita ko, parang may nahuli na sila dun sa loob At uh, parang kinocontain na lang nila yung mga tao sa loob no? Napasok na nila yung fast food At uh, mukhang kini-clearing na lang ng mga polis 
yung loob ng fast food fast food store ayun, pumasok na yung mga pulsa natin sinyalis na mukhang clear na, no? at okay, pwede nilang igutin yung loob Ready? Yeah, this one. medyo matras tayo ngayon ano? dahil nga may mga nagtatago pa raw sa loob at hindi pa totally nag-clear nila yung fast food store so bagamat nandito na lahat yung mga kapalisan natin at uh, napaligiran na nila yung pinaka fast food store at na-rescue na nga nila yung mga tauhan nito ay patuloy pa rin pala ang sinasagawa nila operation sa loob at uh, para habulin yung mga taong nakabarilan nila kanina Hindi pa malinaw kung anong grupo ang nakalaban ng mga kapulisan dito sa Quezon City at yung mga schedule report na kanina tinanong natin yung mga galing ng McDonald's ano, yung sa fast food nakita nga nila nung nagtakbuhan sila na may dalawa na nakabulagta, nakabulagta na lalaki pero hindi pa natin nakikita bagamat malapit na tayo dun sa area no? uh, hindi pa natin na-verify yung mga kinukwento ng mga tao o meron nga at uh, sa ngayon ay patuloy pa nga yung operation ng mga police dito sa may fast food store dito sa may Ever Commonwealth sa Quezon City kung makita nyo yung traffic ay nakadivert pa rin hanggang sa ngayon uh, wala pa rin pinadadang mga sasakyan at nakakortun pa rin itong baba ng era na to at uh, spesyalong mabigat na traffic na yung naranasan ng mga kababayan natin na nadivert sa kabilang kalsada Ganap na nasa kanina nang makarinig tayo ng sunod-sunod ng putok ng baril galing sa malalaking sa mga mataas na uri ng armas at dahil magkakasunod ang putok ng baril at rumusponde at rumusponde yung mga polis hmm. So yun, pinaalis na tayo dahil uh, bawal na raw ang media dito hmm. ah, Sige, sige okay. So, alis na tayo at uh, pinagbabawal na nila yung coverage dito sa area na to. Mm-hmm. 
So, very sketchy ito, no? Kasi sinasabi ito ay mis-encounter ng Vibas Operation between the PDEA and the... Ang grupo? DSOU ng Quezon City, no? Pero hindi pa malinaw kung... Yun nga yung dalawang grupo, mga bagong grupo na nagka-mis-encounter, no? Uh, supposed to be dapat a drug operation pala, pero dahil yung bagong grupo ng PDEA, o oh, hindi yata sila na tumimbre sa mga kapulisan, ano? Oo, uh, so... So, hindi pa klaro, hindi pa klaro sa ngayon kung sila nga yung nagka-encounter. Dahil nga sa kiniclear pa ng mga kapulisan, at may mga nakatago pa dun sa gusali, kaya so everybody dito dun sa area is suspe uh, suspected nila no na na suspect kasi nga uh, kailangan identify lahat ng mga tao doon especially yung mga na hold doon nung nagkatakbo ng kanina kung sino ang suspect at kung sino yung armed group kaya medyo matagal yung proseso at iniisa-isa nila yung mga taong nirerescue nila kinukuha na ng ID na identify bago dinadala doon sa convenience store para sa safekeeping. Uh, sa ngayon, makita nyo yung mga babae natin, medyo dumami na nga, kumapal na yung tao dito sa area ng Commonwealth na nag-uusyo. So, ang karamihan ng mga nandito ay galing dyan sa loob ng mall na nagtakbuhan kanina nung magkaroon nga ng putukan ng baret. So, pinalis na tayo ng mga polis doon sa area natin malapit sa fast food dahil delikado na nga daw. Dahil may mga inahabol pa silang mga tao na hindi pa nila uh, sigurado ba magpapatok pa ng mga baril at magiging delikado para sa amin. Kaya atras muna kami rito at maya maya kapag naging clear na ay lalapit tayo at bibigyan mo kayo ng update kung ano nga ang tunay na nangyari sa encounter nito dito sa may fast food store dito sa Ever Commonwealth Quezon City. Nakaka-rescue pa lang ng mga kliyado ng Maklo. Ano mga pas namin? Meron pang mga tao, sir. Dami. Pati mga kliyado. Yata. So ayun, ginagawa pa rin yung rescue operation. Isa-isa pa rin tinatanggal yung mga tao doon sa area ng encounter site. Dahil maraming nang natrap, ano? At isa-isa yan ng mga kapulisan natin. Ina-identify kung sila nga yung target na suspect or mga ordinary yung namimili lamang dito sa EVER na nadamay at nagtago during encounter. So yung mga babae natin, medyo syempre napadayo na rito at na, na puzzle sila kung ano nga yung nagaganap. Kasi kanina nga lang bago magsisukla ay tinutsul-tsul na putok ng baril na narinig dito sa mall ng Ever Godesco sa Commonwealth. Tapos nang i-verify natin, nangyayari pala ang encounter sa may fast food uh, restaurant dito sa Uh, malapit sa entrada ng Ever Godesco at uh, armed group ang pumasok at nagkaroon nga ng barilan So tama kayo uh, medyo na wala na social distancing at medyo na napasugod Ito yung mga taong galing kasi sa mall at uh, nagtakbuhan na nga dito yung iba Usi na lang at uh, nabalitaan kaya nagpuntaan na rin dito yun yung mag-adapt na yung mga tao nag-iintay at yung iba rito na stranded kasi walang masakyan so, malinis ang kalsada so naninilaw natin kinaklarik pa yun pa no? kung mis-encounter nga ito ng dalawang ahensya ng ating kapulisan ano, dahil sa isang bypass operation hindi pa malinaw ganito yung mga initial na kwento pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nasasabi kung ano nga yung nangyari at hindi pa rin natin nakikita kung sino nga ang magkakalaban at ano nga ano nga ang dahilan kung bakit pinasok yung area ng McDonald's dito sa Evergodesco Commonwealth
So, alilin natin, hindi pa malinaw kung anong grupo ang kalaban ng mga kapatid natin ngayon dito sa may isang fast food dito sa uh, Evergadesco sa Commonwealth QC. Hanggang sa ngayon kasi ay patuloy yung operation ng mga kapatid natin at uh, maraming kwento, maraming maraming kasabi pero sa ngayon ay hindi malinaw kung ano nga yung naganap sa loob at uh, kung sino yung mga grupo ng armed group na pumasok at nakipaglabas sa ating mga kapulisan kaninang paklak ng hapon. Sa ngayon, kontrolado na yung sitwasyon at hindi na tayo nakarinig ng mga putok ng baril upang kalmado na sa ginagawa nilang nila ay sa isang i-rescue yung mga ipit, mga naipit na mga kababayan natin doon sa loob ng mall. Yan muna ang latest reporting live para sa News 5, ako si Gary De Leon. So, dumating yung ambulansya, no? At, uh, tingnan natin kung ano yung titikap yun ng sila. Tigas ang ulo ng mga tao dito. Tigas ng ulo nyo naman eh. Lumapit pa kayo. Doon kayo, doon kayo. Doon na po kayo. Doon na po. Tagalog na po po yung sinasabi. Doon po kayo. 